Lei è un gorillo perché salta in tutte le cose, quindi... Ok, oscilla un po' di qua. Si corregge in lateralità. Eccola là. Buongiorno a tutti, oggi sono con Daniela che è venuta a trovarmi, pensate, quattro anni fa quando ho aperto lo studio, questo studio. E da allora poi insomma non siamo più riusciti a vederci, però oggi è tornata perché mi stava dicendo eh, problemi alla cervicale col fatto che stai sempre a lavorare al computer e, e poi eh, lei è un grillo perché salta in tutte le cose, quindi eh, ha fatto un front flip quindi una, una capriola in aria atterrando, si è fatta male al ginocchio destro, sì. mi dice che lo percepisce più come un problema muscolare, però adesso insomma valuto io tutta, tutta la struttura, quindi eh, legamenti, articolazioni, muscoli e via discorrendo. C'è altro che vorresti aggiungere? Ho detto tutto? Sì. Ok, perfetto. Allora, ricordami una cosa, quanto tempo fa è successo quello? Due anni fa. Due anni fa al ginocchio e da due anni non ancora non è guarito? No, proprio del tutto. Non proprio del tutto. E un'altra cosa ti volevo chiedere... Sul, sul collo, sulla cervicale o sulla testa, hai, hai avuto traumi, colpi di frusta o... No, però ho spessissimo mal di testa e localizzati tutti qua dietro, non, mai qua davanti. Ok, qui. però tu mi indichi il collo, quindi cervicale sì. più che... Ok, perfetto. Quindi mettendo i piedi sopra le impronte, okay. ci sei da qua. Ok, guarda dritta, braccia lungo i fianchi. Ok. La differenza di peso è veramente minima perché ci sono due kg in più a destra, ma in un range di più o meno 5 questo non ci preoccupa. È il destro più basso del sinistro, quindi sta un po' così. Se vado sulle spalle, no, sulle spalle c'è simmetria. Sul bacino è il contrario della testa perché è più alta a destra e un po' più bassa a sinistra. Ok, è quasi simile alla presentazione che già c'era qui. Ok. Ci sono un po' di problemini. Faccio il test di Romberg e a, al mio 3 chiudi gli occhi. 1, 2, 3. Ok, oscilla un po' di qua. Puoi riaprire gli occhi. Il test di Romberg è un test neurologico che può avere un, svariati significati. Poi naturalmente va integrato con altri tipi di valutazione. Però tendenzialmente ci, quello che cerco io in questo caso è cerco di capire quale dei due emisferi cerebrali sta lavorando meno dell'altro. E essendo lei eh, diciamo, eh, andata un po' a sinistra appena chiuso gli occhi, quindi avendo le informazioni dell'equilibrio, non più eh, dall'input visivo ma solamente proprio cettivo dai piedi e da, dall'orecchio interno, è andata un po' verso sinistra, questo significa che l'emisfero destro sta lavorando un po' meno del sinistro. Adesso io cerco un attimino di capire eh, tutti gli altri parametri e poi cerco di naturalmente fare le giuste stimolazioni per cambiare questa cosa e riequilibrare il funzionamento degli emisferi. Test di movimento per controllare il raggio di movimento, range of motion. Ok, non è male. In rotazione sinistra nemmeno. Vediamo l'inclinazione, fai fare a me i movimenti, ok? Non è male. Qui è un po' più limitato, ok? Che ci sta, perché un blocco in, in lateralità di qua, quando corretto, stimola l'emisfero destro a lavorare un po' meglio. Adesso abbiamo visto un po' di fastidi qua sopra. Tu per caso hai fastidio anche qua sotto? A volte. Quando tocco io adesso? No. Di qua? Leggermente. C'è differenza fra questo e questo? Un po' sì. Quale è peggio? Questo. Il sinistro. Ok. Adesso morbida. Eh, qui vedi non, non sale tanto. Vediamo l'altro. Qui va un po' meglio. Mm. Ti sei mai fatta male a questo polso? Sì, l'ho operato. Ah, vedi? Non lo sapevo. Perché di solito quando solo uno delle, 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 delle braccia, solo una delle braccia non sale, è un problema un osso del polso, il semilunare. Io non sapevo che lei si fosse operata, però vedete che c'è un problema al polso che può aver creato delle tensioni e quindi messo un po' di stress sul semilunare. Qua, su due, sì. Ok. Vediamo adesso se sale, morbida. Ah, molto meglio, non trovi? Sì. Non sai tutto perché probabilmente abbiamo anche un problemino qua, vediamo se adesso migliora. Vieni a pancia in aria. 
Ok, le gambe sono pari. Ginocchio teso, spingi su verso il soffitto. Ginocchio teso, spingi su. Ok, di nuovo qua. Ok, sei forte, siamo d'accordo? Metti questa mano eh, un po' più così. Calcia su di nuovo. Porta indietro la testa. Calcia su. Bene. L'altra. Tocca bene tutta, esatto, la muscolatura. Calcia su. Calcia su. Vedi che fai fatica? Mm -hmm. No, qui si apre bene. Qui si apre bene. Anche qui. Ah, sei elastica? Fai molto eh. stretching? Sì, lavoro in palestra. Ah, vabbè. Allora. Abbiamo trovato un po' di problemini, tutti sul lato sinistro del collo, ok? Ok. Adesso faccio una tecnica che si chiama Injury Recall Technique. Se fa troppo male me lo dici, eh? Morbido. Ok. Rimetti la mano qua. Posto? <ride> Dritto il ginocchio, spingi su. Senti la differenza? Ok, puoi togliere. Dovevamo riattivare bene i recettori sui muscoli e sui tendini. Ok. Okay. Questo allora. va leggermente aperto di là. Sì, lo so, è perché tu hai probabilmente un, un piriformis un po' in ipertono, vediamo. Spingi dentro così. Ok. Tocca l'osso pubblico, proprio l'osso. Spingi dentro. Spingi. Mm. Non ce la fai, vero? No? Ok. Devo fare un piccolo massaggio, perdonami. Eh, lo so, qui vedi le stelle. <ride> che miseria. Ok, no. ritocca, spingi in dentro, vedi come cambia, adesso rimani forte anche quando tocchi lì. Ascolta, hai fastidio qua? No. A confronto? No. Qua? Più di qua. Più di qua. Però... Qua? <ride> sì. Un po'? Qua sì. meno? Mi torna. Adesso vediamo alcune cose. Questa mano tocca qua, questa tocca qua. Dritto il ginocchio, spingi su, qua. Ok, sto facendo la differenziazione dei... Qua. Spingi su, questa. Vai. Adesso, ora, per curiosità mia, to no, no, tocca bene la cicatrice lì, calcia su, ah, infatti, calcia su, e eh, non sei guarita bene da tutte tutti gli infortuni. Esatto, calcia su di nuovo, vai, sembra meglio, che ne pensi? Calcia Un po' meglio, su. la sinistra. C'è ancora uno, ok, calcia, calcia. Molto meglio. Sto cercando prima di andare a correggere tutto, perché la correzione è molto veloce, però devo capire bene come perché? correggerti. Ok. Calcia su. Calcia su. <ride> Vedi? Calcia su. Qui perdi un po'. Mm -hmm. Tieni le dita. Adesso ti faccio guardare con gli occhi in determinate direzioni, ok? Guarda in alto a sinistra e tieni gli occhi lì. Solo gli occhi lì. Calcia su. Calcia su, ancora no, guarda in basso a sinistra, tieni gli occhi lì, calcia su, meglio, calcia su, non trovi? Più forte. Più forte, in basso a destra, calcia su, no, calcia su, no, 
dritta per dritta a destra calcia su calcia su no abbiamo trovato due direzioni di correzione con gli occhi a destra e con gli occhi in basso a sinistra ok adesso noi sappiamo che dobbiamo stimolare il lato destro del, del cervello quindi con gli occhi guarda in basso a sinistra io sono sulla terza cervicale qui in basso a sinistra Lascia. e si corregge in lateralità adesso qui sono sull'atlante guarda dritta per dritta qua a destra tieni là ok tenendo le mani qua con gli occhi normali che prima ti indeboliva calcia su calcia su molto meglio adesso mani dritti i gomiti spingi uno contro l'altro ok inspira e trattieni con l'aria dentro spingi esala tutto quando sei senza aria spingi oh, questo va bene giù rilassata ah, basta solamente <ride> prendere il contatto lascia rilassata no qui va bene andiamo sul pari Fastidio qua? Mm -hmm. Ah sì. Ha un pochino ne hai risentito il muscolo del ginocchio, il popliteo. Mm. Si testa così. Spingi in dentro il piede. Spingi. Okay. Questo fa male, eh? Sì. Eh, lo so. Se può rinfrancarti un pochino, l'hanno fatto anche a me. Ok. Quindi so di cosa stiamo parlando. È piuttosto fastidioso. Mm -hmm. Però se non sistema mai questo, questo muscolo, il ginocchio difficilmente riprenderà a lavorare al massimo delle sue possibilità. Perché lui è un po' il direttore d'orchestra dell'attivazione muscolare del ginocchio. Spingi in dentro. Ok. Solitamente quando c'è quel muscolo lì bloccato, solo da una parte, si trova una quarta dorsale. Eccola là. Non c'è mai. Okay. Ah, eccola là. Bella. <ride> Adesso arriva la parte bella. Bella. <ride> Ho aggiustato la quarta dorsale e l'ottava dorsale, che sono. C'è un collegamento tra le due seguendo la legge di Lovett. Adesso poi dovrò andare a aggiustare la quinta e la terza lombare, che c'è il collegamento con le cervicali che ho aggiustato prima. Bellissimo. Avevo ragione? Sì. Qui c'è la terza cervicale. Sì. sì, confermo. Vieni sul fianco sinistro, girata verso di me. Passata. La terza. Morbida. Eh, già è andata, hai sentito? Ok, questa però era quella che volevo io. Torna a pancia sotto. Ti metto dritta sul lettino. Ok. Calcia su, spingi. Vieni, spingi. Ok, non qui va bene. Testo la quinta. Calcia su. Su. Calcia. Eccola. Calcia. Ok. Qui dobbiamo fare per metà le stimolazioni, diciamo, neurologiche eh, richieste dal corpo e per metà invece dobbiamo controllare a livello kinesiologico quello che il corpo vuole. Sto prendendo con due dita qua. Già andata, hai sentito? Ok. Oh là là. Pancia in aria. Io ogni tanto mi chiedo, no? Se chi mi vede può essere curioso di sapere perché scrocchia prima che eh, vado a dare effettivamente il, il trust. La risposta a questo è, è importantissimo, anche perché ieri un paziente mi ha chiesto ma tu non hai paura di fare male a un paziente quando lo aggiusti? E io gli ho detto di no, perché è importantissima... Più del, più del trust di per sé 
la preparazione all'adjustment, quindi il modo in cui la metto in lock, il modo in cui preparo l'adjustment, il modo in cui posiziono la mano per avere la giusta vettorialità e quindi quando il paziente è in quella condizione lì di precisione assoluta io non ho paura di fare male perché so cosa sto facendo e so dove sto agendo, quindi a, a livello proprio locale. Spingi su, perdonami, spingi su, spingi su, spingi su. Metti un mignolo dentro l'orecchio, dentro il gomito, spingi su, dammi questa, giù questa, spingi su, mignolo dentro l'orecchio, spingi su, spingi su. Fa più fatica qua, eh? Ok, morbida, morbida, eccolo là. Dritta, mignolo nell'orecchio, spingi su, ok, vieni in piedi, spingi indietro il gomito, veloce. È andato da solo. Anche di qua, spingi indietro. Okay. Oh. Perfetto. Come ti senti? Dillo in camera, dillo in camera. Ho oh, sonno. Questa <ride> questo è un'ottima reazione. Lo sai okay. che BJ Palmer, il divulgatore della chiropratica, nella sua clinica aveva le stanze dove trattare i pazienti, poi aveva un grandissimo spazio con i letti, li faceva dormire due ore dopo gli adjustment, perché è il segnale del fatto che il corpo deve recuperare, deve elaborare tutti gli input che ha ricevuto per poter poi, insomma, fare iniziare e portare a compimento una risposta di guarigione. Oh, Quindi wow. è pazzesco questo che, che tu mi dici. Va bene? È stato Grazie. un piacere, Daniela. Per Stami me. bene. Anche te.